போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயார் செய்யும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் இது நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி ஆப்டிடியூட் தமிழ் சேனல் இந்த சேனலில் போட்டி தேர்வுகளுக்கு தேவையான வீடியோஸ் ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன் தேவையான வீடியோஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணிட்டு வர மறக்காம இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் பட்டனை ஆக்டிவேட் பண்ணுவீங்க நம்மளோட அப்டேட்ஸ் தொடர்ந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் நன்றி வணக்கம் தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் டிசம்பர் இரண்டு மற்றும் மூன்றாம் தேதிக்கான நடப்பு நிகழ்வில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி போன வீடியோவில் கேட்ட அந்த எஸ்டே ஃபைவ் அதாவது போன வீடியோவில் கேட்ட டுடே ஃபைவ் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை இன்னைக்கு பார்ப்போம் எஸ்டே ஃபைவ் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் போன வீடியோவில் கட்டுந்த டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி நடப்பு நிகழ்வு வீடியோவில் கட்டுந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு இப்போ ஆன்சர் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க முதல் கேள்வி கொங்கன் எயிட்டீன் எந்த நாடுகளுக்கிடையேயான கூட்டு போயிடுச்சு கொங்கன் எயிட்டீன் எந்த நாடுகளுக்கிடையேயான கூட்டு போயிடுச்சு ஆன்சர் இந்தியா யூகே ஆன்சர் இந்தியா யூகே இடையேயான கூட்டு போயிடுச்சு தான் கொங்கன் எயிட்டீன் செகண்ட் கொஸ்டின் பஜ்ரங் புனியா எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையவர் பஜ்ரங் புனியா எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையவர் ஆன்சர் மல்யுத்தம் ஆன்சர் மல்யுத்தம் தேர்ட் கொஸ்டின் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஏசியான் உச்சி மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஏசியான் உச்சி மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது ஆன்சர் சிங்கப்பூர் ஆன்சர் சிங்கப்பூர் ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஏசியான் அமைப்பில் எத்தனை நாடுகள் உறுப்பினர்களாக உள்ளன ஏசியான் அமைப்பில் எத்தனை நாடுகள் உறுப்பினர்களாக உள்ளன மற்றும் மொத்தம் பத்து நாடுகள் வந்து உறுப்பினர்களாக இருக்காங்க ஆன்சர் பத்து ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் இந்தியாவின் மிக நெரிசலான நகரம் என அறியப்பட்டுள்ள நகரம் இந்தியாவின் மிக நெரிசலான நகரம் என அறியப்பட்டுள்ள நகரம் ஆன்சர் பெங்களூரு ஆன்சர் பெங்களூரு இந்த அஞ்சு கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் நான் கமெண்ட் பாக்ஸில் பின் பண்ணியிருப்பேன் அதில் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஏதாவது வராமல் இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸை வந்து பார்க்கலாம் ரெண்டு டிசம்பர் ரெண்டு டிசம்பர் மூன்றாம் தேதிக்கான எடுக்க முடியல பார்க்கலாம் இந்தியாவின் முதல் ஆந்தை விழா புனேயில் நடைபெற்றது இந்தியாவின் முதல் ஆந்தை விழா புனேயில் நடைபெற்றது ஃபஸ்ட் டைம் இப்படி ஒரு விழா வந்து அவங்க கொண்டாடிருக்காங்க எங்கேன்னு பிளேஸை பார்த்துக்கோங்க புனே செகண்ட் கொஸ்டின் ப்ளூ கிராஸ் விருது இந்த ப்ளூ கிராஸ் விருது எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடன் கூட கேட்கலாம் ஸோ துப்பாக்கி சுடும் வீரர்களுக்கு வழங்கப்படும் விருது ப்ளூ கிராஸ் விருது ப்ளூ கிராஸ் விருது துப்பாக்கி சுடும் வீரர்களுக்கு வழங்கப்படும் விருது யார் ஜெயிச்சிருக்கா அப்படின்னா அபினவ் பிந்த்ரா ப்ளூ கிராஸ் விருது துப்பாக்கி சுடும் வீரர்களுக்கு வழங்கப்படும் விருது இதை யார் இப்போ ஜெயிச்சிருக்கா அப்படின்னா அபினவ் பிந்த்ரா ஸோ அபினவ் பிந்த்ரா பற்றி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் பீஜிங் ஒலிம்பிக்கில் பத்து மீட்டர் ஏர் ரைஃபிள் பிரிவில் தங்கம் வென்றவர் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் பீஜிங்கில் நடந்த ஒலிம்பிக்கில் பத்து மீட்டர் ஏர் ரைஃபிளில் தங்கம் வென்றவர் ஸோ ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் வென்ற துப்பாக்கி சுடுதல் வீரர் தான் அபினவ் பிந்த்ரா அவருக்கு ப்ளூ கிராஸ் விருது கொடுத்துருக்காங்க யார் கொடுத்தா அப்படின்னா ஐஎஸ்எஸ்எஃப் ஐஎஸ்எஸ்எஃப் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் கிம்பர்லி செயல்முறைக்கு தலைவராக உள்ளது இந்தியா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஈவெண்ட் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் கிம்பர்லி செயல்முறைக்கு தலைவராக உள்ளது இந்தியா அது பிராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்கேன் எதுக்காகன்னு பார்த்துக்கோங்க சட்டவிரோத வைரங்களை தடுப்பதற்காக உலகளாவிய முயற்சி தான் கிம்பர்லி செயல்முறை ஸோ இந்த கிம்பர்லி செயல்முறையை செயல்படுத்துகிற உலக நாடுகள் மட்டும் மொத்தம் இந்த அமைப்பில் இருக்கும் இதுக்கு தலைவராக பொறுப்பேற்க உள்ளது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து இந்தியா தலைவராகுது எத்தனை வருஷத்துக்கு தெரியல தெளிவாக கொடுக்கல ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டு முதல் ஜனவரி முதல் கிம்பர்லி செயல்முறைக்கு தலைவராக இருக்கும் போது இந்தியா சட்டவிரோத வைரங்கள் இருக்கும் கணக்கில் கட்டப்படாத வைரங்களை கடத்து வாங்க கொள்வாங்க அதோட தடுப்பு தடுக்கிற முயற்சி தான் கிம்பர்லி செயல்முறை ஸோ அந்த கிம்பர்லி செயல்முறையும் எதற்கான நோக்கம்னு சொல்லி நோட் பண்ணிக்கோங்க சட்டவிரோதமாக வைரம் கடத்தலே தடுப்பதற்காக கிம்பர்லி செயல்முறை உருவாக்கப்பட்டது இரண்டாவது அம்பேத்கர் சர்வதேச கூட்டம் டெல்லியில் நடைபெற்றது இது ஒரு முக்கியமான ஈவெண்ட் தான் ஏன்னா ரீசெண்டாக அவரோட பர்த்டே வந்தது இரண்டாவது அம்பேத்கர் சர்வதேச கூட்டம் டெல்லியில் நடைபெற்றது எங்கே நடந்தது மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்திய தொழில்கள் கூட்டமைப்பின் பதிமூன்றாவது வேளாண் தொழில்நுட்ப கண்காட்சி எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்னா சண்டிகரில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்திய தொழில்கள் கூட்டமைப்பின் பதிமூன்றாவது வேளாண் தொழில்நுட்ப கண்காட்சி 
சண்டிகரில் நடைபெற்றிருக்கு பிளேஸ் மட்டும் நோட் படிக்கோங்க சண்டிகர் யூனியன் டெரிட்டரி எத்தனாவது வேளாண் தொழில்நுட்ப கண்காட்சினா பதிமூன்றாவது வேளாண் தொழில்நுட்ப கண்காட்சி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு டாடா ஓபன் பேட்மிண்டன் இந்திய வீரர் லக்ஷயா சென் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டாடா ஓபன் பேட்மிண்டன் இந்திய வீரர் லக்ஷயா சென் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் ஸோ பிளேயர் வந்து லக்ஷயா சென் எந்த விளையாட்டுறனும் தொடர்புடைய வரும் அது பிடிங்க கேட்கலாம் பேட்மிண்டன் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் டாடா ஓபன் பேட்மிண்டனை ஜெயித்தவர் லக்ஷயா சென் அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அவர் பேட்மிண்டன் வீரர் உலக கணினி கல்வி தினம் சர்வதேச அடிமைத்தனம் ஒழிப்பு தினம் இது ரெண்டுமே டிசம்பர் ரெண்டு நோட் பண்ணுங்க டிசம்பர் ரெண்டில் ரெண்டு முக்கிய தினங்கள் இருக்கு உலக கணினி கல்வி தினம் அடுத்தது சர்வதேச அடிமைத்தனம் ஒழிப்பு தினம் இது ரெண்டுமே டிசம்பர் ரெண்டில் தான் மெக்சிகோவின் புதிய அதிபராக ஆண்ட்ரஸ் மனுவேல் பதவியேற்பு மெக்சிகோவின் புதிய அதிபராக ஆண்ட்ரஸ் மனுவேல் பதவியேற்பு பேரை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க எந்த நாட்டு அதிபருங்கிறதையும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ட்ரெயின் எயிட்டீன் இந்தியாவின் முதல் என்ஜினில்லா ரயில் சோதனை ஓட்டம் வெற்றி எங்கே செக் பண்ணாங்க அப்படின்னா ராஜஸ்தானில் நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்து இந்த ட்ரெயினை வந்து சோதனை பண்ணியிருக்காங்க ட்ரெயின் எயிட்டீன் இந்தியாவின் முதல் என்ஜினில்லா ரயில் சோதனை ஓட்டம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சர்வதேச துப்பாக்கி சுடுதல் அமைப்பின் துணைத் தலைவராக ரணீந்தர் சிங் தேர்வு சர்வதேச துப்பாக்கி சுடுதல் அமைப்பின் துணைத் தலைவராக ரணீந்தர் சிங் தேர்வு இவர் பஞ்சாபை சேர்ந்தவர் முதன் முதலாக ஒரு இந்தியரை வந்து சர்வதேச துப்பாக்கி சுடுதல் அமைப்போட துணைத் தலைவராக தேர்ந்தெடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் அந்த பேரை ரொம்ப முக்கியமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ரணீந்தர் சிங் சர்வதேச துப்பாக்கி சுடுதல் அமைப்பின் துணைத் தலைவராக ரணீந்தர் சிங் தேர்வு பஞ்சாபை சேர்ந்தவர் நெக்ஸ்ட் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் பாதோகி மாவட்டத்திற்கு கம்பளம் மற்றும் இதர தரை விரிப்பில் பொருட்கள் பிரிவில் சிறந்த ஏற்றுமதி குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் பாதோகி மாவட்டத்திற்கு கம்பளம் மற்றும் இதர தரை விரிப்பில் பொருட்கள் பிரிவில் சிறந்த ஏற்றுமதி குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது எந்த ஸ்டேட்டு எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க சிறந்த ஏற்றுமதி குறியீடு உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் பாதோகி இந்திய திறன்கள் அறிக்கை அதிகபட்ச வேலைவாய்ப்பு திறனில் ஆந்திராவுக்கு முதலிடம் இந்திய திறன்கள் அறிக்கை இந்தியன் ஸ்கில்ஸ் அதை பற்றி ஒரு ரிசர்ச் ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க அதில் இந்திய திறன்கள் அறிக்கை அதிகபட்ச வேலைவாய்ப்பு திறனில் ஆந்திராவுக்கு முதலிடம் டிசம்பர் மூன்று உலக மாற்றுத்திறனாளிகள் தினம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது டிசம்பர் மூன்று உலக மாற்றுத்திறனாளிகள் தினம் இந்த தினத்தை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து கொண்டாடிக்கிட்டு வரோம் அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க டிசம்பர் மூன்று உலக மாற்றுத்திறனாளிகள் தினம் இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து கொண்டாடப்பட்டுக்கிட்டு வருது ரெண்டாயிரத்தி ஏழு முதல் ஊனமுற்றோர் என்பதற்கு பதிலாக மாற்றுத்திறனாளிகள் என்று அழைக்க முடிவு செய்தது ஐநா ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் இருந்து தான் ஊனமுற்றோருங்கிற பேருக்கு பதிலாக மாற்றுத்திறனாளிகள் அப்படிங்கிற பேரை வந்து ஐநா வந்து பரிந்துரை செய்தது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து இந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது டிசம்பர் மூன்று அடுத்த ஒரு முக்கியமான ஈவெண்ட் ஐநா பருவநிலை மாநாடு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எங்கு நடைபெற்றது அப்படின்னா போலந்து போலந்து நாட்டில் ஐநா பருவநிலை மாநாடு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு போலந்து நாட்டில் நடைபெற்றிருக்கிறது அடுத்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா பத்து வருடங்களாக வந்து பாலண்டியார் விருதை ரெண்டு பிளேயர்ஸாக மாறி மாறி ஜெயிச்சுக்கிட்டாங்க ஒன்று அர்ஜென்டினாவை சேர்ந்த லியனோல் மெஸ்ஸி ரெண்டாவது போர்ச்சுகல் நாட்டை சேர்ந்த கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ ஸோ இப்போ வந்து அந்த பத்து வருஷம் கழிச்சு ஒரு பெரிய சேஞ்ச் வந்திருக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பாலண்டியார் விருது 
குரோஷியா கால்பந்து வீரர் லூகா மோட்ரிச் வென்றார் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பாலன்டியார் விருது குரோசியா கால்பந்து வீரர் லூகா மோட்ரிச் வென்றார் லாஸ்ட் ஃபிஃபா வேர்ல்டு கப் கூட பிரான்ஸ்ட தோத்த அணி தான் குரோஷியா அதில் குரோஷியா அணியோட கேப்டன் வந்து லூகா மோட்ரிச் தலையில் பேண்ட் போட்டிருப்பாரு ரியல் மேட்ரிட் கிளப்புக்காக விளையாண்டு வர்றாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பாலன்டியார் விருது குரோசியா கால்பந்து வீரர் லூகா மோட்ரிச் வென்றார் ஸோ பிரான்ஸ் வந்து சாம்பியன் இங்கே ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபிஃபா வேர்ல்டு கப் லாஸ்ட்டில் நடந்தது அதில் பிரான்ஸ் சாம்பியன் அதோட எதிரணி வந்து குரோஷியா அந்த குரோசியா அணியோட கேப்டன் லூகா மோட்ரிஸுக்கு தான் இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டுக்கான பாலன்டியார் விருது கொடுத்துருக்காங்க கடந்த பத்து வருஷங்களாக லியனோல் மெஸ்ஸி கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ மாறி மாறி ஜெயிச்சுட்டு வந்த விருது ஸோ பத்து வருஷம் கழிச்சு ஒரு சேஞ்ச் வந்திருக்கனால உங்களை குழப்புறதுக்காக போன வருஷம் நடந்த பாலன்டியார் விருதையும் கேட்கலாம் இல்லைன்னா இந்த வருஷ பாலன்டியார் விருது இந்த மூணு ஆப்ஷன் இருக்கும் லியனோல் மெஸ்ஸி கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ லூகா மோட்ரிச் இருக்கும் கவனிச்சு பார்த்துக்கோங்க அடுத்து ஒரு முக்கியமான விஷயந்தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஒலிம்பிக் போட்டியை நடத்த அனுமதி கேட்டு இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கம் விண்ணப்பம் ஸோ இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஒலிம்பிக் போட்டியை நடத்த அனுமதி கேட்டு இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கம் விண்ணப்ப விண்ணப்பிச்சிருக்காங்க எப்படி ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லாம் ஒலிம்பிக் போட்டியை நடத்த சமீபத்தில் இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கம் விண்ணப்பித்தது எந்த வருடம் ஒலிம்பிக் நடத்த இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கம் சமீபத்தில் விண்ணப்பித்திருந்தது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டு இருபது முப்பத்தி ரெண்டு நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அந்த இயர் தான் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இன்றைக்கி டுடே ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் கொடுப்பேன் மறக்காம இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆன்சரை நீங்கள் கவுண்ட் பாக்ஸில் பண்ணுங்கள் நேற்று அதாவது எஸ்டர்டே ஃபைவ்னு ஒரு இது பார்த்தோம்ல அதுக்கான ஆன்சர் வந்து கீழே கவுண்ட் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் அதையும் பார்த்துக்கோங்க மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் அதிகமாக ஷேர் பண்ணி வியூஸ் வரும்பொழுது எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் சரி ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா மறுநாள் அடுத்த வீடியோவில் போடும்பொழுது நான் அதுக்கான ஆன்சரை நான் கீழே கொடுத்துருவேன் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் தேசிய சட்ட சேவைகள் தினம் கொண்டாடப்படும் நாள் தேசிய சட்ட சேவைகள் தினம் கொண்டாடப்படும் நாள் ரீசெண்டாக நடந்தது தான் செகண்ட் கொஸ்டின் அனைவருக்கும் நீதி என்பதனை இந்திய அரசமைப்பின் எந்த சட்டப்பிரிவு வலியுறுத்துகிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அனைவருக்கும் நீதி என்பதனை இந்திய அரசமைப்பின் எந்த சட்டப்பிரிவு வலியுறுத்துகிறது தேர் கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இந்தியா இந்தோனேசியா இடையேயான கடற்படை கூட்டு பயிற்சியின் பெயர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இந்தியா இந்தோனேசியா இடையேயான கடற்படை கூட்டு பயிற்சியின் பெயர் ஃபோர்த் கொஸ்டின் சமுத்திர சக்தி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கூட்டு கடற்படை பயிற்சியில் கலந்து கொண்ட இந்திய கப்பலின் பெயர் ஃபோர்த் கொஸ்டின் சமுத்திர சக்தி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கூட்டு கடற்படை பயிற்சியில் கலந்து கொண்ட இந்திய கப்பலின் பெயர் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் உலக நீரிழிவு நோய் தினம் உலக நீரிழிவு நோய் தினம் என்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்ச அளவுக்கு கவுண்ட் பாக்ஸில் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் சில முக்கியமான ஜிகே கொஸ்டின்ஸ்னு அந்த டுடே ஃபைவ் எஸ்டடி ஃபைவ்ல வரும் ஸோ கவனித்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சனா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் ச